ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ రివ్యూ ఎక్స్ట్రాగా ఉందా ఆర్డినరీగా ఉందా అంటే మాత్రం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా బ్యాడ్ అండి ఇట్స్ బ్యాడ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్కి వచ్చేద్దాం జమ్మ ఏం సినిమా అయ్యా అన్నట్టు అనిపించింది పోనీ సెకండ్ హాఫ్లో ఏదో ఉంటుంది కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అనుకున్నా కానీ ఇట్స్ ఈక్వల్లీ బ్యాడ్ సబ్స్క్రైబ్ అమ్మా యాస్టీస్ మేము అయిపోయాక సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి మరి మీరు వన్ ఫిఫ్టీ కేక్ దగ్గరలో ఉన్నాం చేసేస్తే మరి తొందరగా రీచ్ అయిపోతాం ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చేయట్లేదంట నాకు స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్ లాఫ్ కన్వీనియన్స్ అండి ఇప్పుడు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేశారు అనుకోండి రే బార్బెల్ రివ్యూ బార్బెల్ బూత్లు ఇవన్నీ చేసే బదులు డైరెక్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అరే వీడియో వచ్చింది అని చెప్పి సో అందుకోసం అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే బెల్ నోటిఫికేషన్ నొక్కేయండి అమ్మాయిలు కూడా ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారండి మీరు ఇంకా తక్కువ చేసేయండి ఈ మధ్య టూ డేస్ నుంచి ఒకటే మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అన్న రీ రీల్ చూసా రీల్ చూసా నీ గురించి ఇట్స్ ఫనీ అని యా ఇట్ ఈస్ ఫనీ చూసా ఆ ఒరిజినల్ క్రియేటర్ని ట్యాగ్ చేయండి రా బాబు ఎవడో వాడేసుకుంటున్నాడు రీల్స్ ట్యాగులు చేయరు మన దగ్గర వాడు దొప్పుతారు సో ఇట్స్ ఎంగేజింగ్ ఇట్స్ ఎంటర్టైనింగ్ సరే అది పక్కన పెడితే ఇంకొక చిన్న టాపిక్ అండి లాస్ట్ టైం కూడా ఎవరు రాశారు కింద రివ్యూలో ఏంటంటే నువ్వు సినిమా ఎంజాయ్ చేయవు నువ్వు సినిమా రివ్యూ రాయాలని మైండ్ సెట్తో చూస్తూ అందుకే పాయింట్స్ అన్ని ఉంటాయి అంటారు అలా కాదు మనం సినిమా ప్రశాంతంగా చూస్తాం ఫోన్ కూడా ముట్టుకో సినిమా సినిమాలోనే ఎంజాయ్ చేస్తాం సినిమా బయటకు వచ్చాక ఆ డ్రైవింగ్ దారులు ఇంటికి వచ్చాక కూడా ఒక అరగంట కూర్చొని ఆలోచించి ఇదిగో హ్యాండ్ రైటింగ్ తిట్టకండి ఇంత రాసుకుంటాం ఈ సినిమా థియేటర్ రాసుకునే కాదు మనం గుర్తొచ్చినా రాసుకుంటూ ఉంటాం పాయింట్స్ సో ఆ పాయింట్స్ వచ్చి చెప్తాను అంతే అంతకుమించి ఆ రివ్యూ మైండ్ సెట్ అయితే చూడను ఎట్ ద సేమ్ టైం మంచి సినిమా ఎంజాయ్ చేయట్లేదు యూఆర్ నాట్ ఎంజాయ్ ద సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే అది నాకు ఎంజాయ్మెంట్ లేకపోతే నేను ఎంజాయ్ చేయలేను కదండి సో అలా అని చెప్పి ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేయట్లేదా అంటే కాదు రాసుకునేటప్పుడు గుర్తొచ్చిన మూడు సినిమాల పేర్లు చెప్తాను రీసెంట్ టైమ్స్లో నాకు కొంచెం ఇలాంటి జాన్ రా ఏది నిన్న హాయ్ నాన్న వచ్చిన సినిమా లాంటి టైప్లో ఒకే ఒక జీవితం కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం అశోక్ వనంలో అర్జున కళ్యాణం ఈ సినిమా నాకు చాలా మంచి ఫీల్ కూడా సినిమా అనిపించింది మంచి సినిమా అనిపించింది హాయ్ నాన్న ఎందుకో ఈ వీటి దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు ఓకే బాగానే ఉంది కానీ నాకు ఓహు అన్నట్టయితే అనిపియ్య అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్పాలి సరే నువ్వు సినిమా రివ్యూ చెప్పుకుంటే ఈ అడ్డాయి నేను చెప్తున్నాను ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేస్తాను మీకు నా సైకి అర్థం అవ్వాలి ఇప్పుడు బేసిక్గా నేను సినిమా ఉందండి నేను మనిషినే కదా నేను నాకు కొంచెం హెడ్ ఏక్గా ఉంది సరిగ్గా బాగాలేదు సో ఎక్కువ చెప్పలేకపోయాను అంతే సో అంతకుమించి ఏం లేదు మంచి అనాలజీ చెప్తాను మీకు అప్పుడు అర్థమైపోతుంది రోజు పొద్దున మనం లేచి ఒక దండయాత్ర చేస్తాం బాత్రూంలో ఆ రోజు సేమ్ వస్తుందా రాదు ఎవ్రీడే ఇస్ నాట్ ది సేమ్ సో అలానే కొన్ని కొన్ని కొన్నిసార్లు అలా వస్తుంది ఫ్లోలో పాయింట్స్ కొన్నిసార్లు రాదు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫిలిం కూడా ముందు రోజు ఏం తిన్నా దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా సో అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్ కాంప్లికేటెడ్ సరే పాస్ట్ ఈస్ పాస్ట్ ఇంకా మొదలు పెడదాం అనుకునే టైంలోనే ఈ డైరెక్టర్ గారు వస్తారండి ఒకంత ఒకంత వంశీ అనుకోండి సారీ పేరు వంశీ గారు అని చెప్దాం వంశీ గారు ఆ టూ థౌజండ్స్ అర్లీ టూ థౌజండ్స్ టైంలోనే అలా ఉండిపోయారు అంత పాస్ట్లోనే ఉండిపోయారు స్టోరీలు కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఎడిటింగ్ కానీ అమ్మ అసలు ఈ సినిమా నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చుంటే నేను వర్కౌట్ అయ్యేదేమండి అలా ఉంది ఈ సినిమా చెప్పాలంటే ఆ కామెడీ కూడా ఎందుకు ఇలా పెడతాను నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రతిదీ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్న నాలుగు టాపిక్స్ నాలుగు డైలాగులు చెప్పేస్తే కామెడీ అయిపోతుందా ఆ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా ఆ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా అదైతే అమ్మ ఆ గబ్బర్ సింగ్లో ఏదో వర్కౌట్ అయిందండి అలా వైకుంఠపురంలో ఏదో అలా అలా ఉందండి ఇంకా ఈ సినిమాలో ఉంటుంది ఫస్ట్ హాఫ్లో అలాంటి సీన్ ఒకటి రోత పొడుతుంది ఆపరు కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటారు అందరినీ కేలు కదులుతారు ఏ బట్ వాయ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ ఎంగేజ్మెంట్ దట్ ఈస్ ఫన్ అంటే మీరు ఓకే ఎందుకు లేండి అనిపిస్తే అనిపి నాకైతే అనిపించలేదు అలానే సెకండ్ హాఫ్లో అవుట్ రైట్ అట్రాషియస్ బుల్ షిట్ నాకు ఇంకా బూతులే ఓ సాంగ్ ఉంటుంది మీరు ఇన్నర్ లేదు కానీ ఒక డబుల్ మీనింగ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది నా తాళం నా తాళం అని చెప్పి యూట్యూబ్లో చూడండి గలీ సాంగ్ అది ఇండైరెక్ట్లీ సేయింగ్ దా నాకు చాలా రోజుల నుంచి యాక్షన్
ఆ సాంగ్ని జెన్యున్గా ఒక రీమిక్స్ చేసి చేస్తారండి ఇంప్లైంగ్ ద సేమ్ మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ రైట్ వల్గర్ డిస్గస్టింగ్ ఇప్పుడు ఎంటర్టైనింగ్ అంటే అది అసలు బుద్ధిలేని ఇంకా ఇలాంటి సీన్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను పెద్ద నేను చెప్తున్నా నేను పెద్ద వెళ్ళి ఎత్తకాలి ఫెమినిస్ట్ అది అని చూడను కానీ మరీ ఇంత బూతులా చేస్తే మాత్రం నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఈ సినిమాలో ఇంకో సీన్ ఉంటుంది ఆ హీరో వెళ్ళి ఏదో పెళ్లి చూపులు అయితే ఎంగిల్ లడ్డు తింటాడు ఎంగిల్ లడ్డు తింటే వాడు ఎంగిల్ నువ్వు తింటున్నావు ఏంట్రా అంటే నా ఎంగిల్ నాడు పెళ్లి చేసుకోవట్లేదా అంట అరే ఒక అమ్మాయిని నువ్వు ఎంగిల్ అనేస్తావా నాకు అర్థం కాదు సో అతనికి అతని మరదలతో అప్పుడు దాకా లవ్ ఇష్యూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇంకోటి పెళ్లి చేసుకుంటే నా ఎంగిలి అంటే అంటే అయిందా అంటే అని చెప్పి హీరో అవుతాడు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అయ్యా ఏ ఏ జనరేషన్లో బతుకుతున్నారు థాట్స్ సినిమాలు అన్నీ అంతేనా ఈ ఎంగిల అమ్మాయి అట్లుంది మరి నిజం చెప్తున్నా ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా అవుతుంటే నాకు ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నేను చెప్తున్నా మా ఫ్రెండ్స్కి అరే ఇది కళ హీరో లెగుస్తాడు ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ అన్నట్టు అంత వరస్ట్గా ఉంటుంది చెప్తున్నా నిజంగా నేను ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్ అది డ్రీమ్ హీరో లెగుస్తాడు ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు నాకు ఆశ ఉంది హీరో లెగుస్తాడు ఇది ఒక డ్రీమ్ హీరో లెగుస్తాడు ఇట్స్ ఎ డ్రీమ్ అలా ఉంటుందండి సినిమా పేరెంట్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ దట్ సాంగ్ అండి ఏదో బ్రష్ తీస్తాడు బ్రష్ చేసుకో ఏదో సాంగ్ ఉంటుంది డ్యాన్స్ ఇంకా ఫ్యామిలీ సీన్స్ కూడా ఏది ఆలోచించినా అంతే రావు రమేష్ గారు కూడా ఓవర్ ద టాప్ ఇంకా అరువు గట్టిగా అరువు ఇంకా నువ్వు టెన్ ఆల్రెడీ ఆయన ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా చేస్తారు యూజువల్ ఎమోషన్కి ఇంకా మీరు దానికి సున్నా వేసి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసేయండి అన్నట్టు ఉంటుంది అరుపులు కానీ ఇది కానీ ఇట్స్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ అండి డోస్ మొత్తం పెంచేసి ఏదో చేసేసారనమాట ఎలాంటి ఇప్పుడు నేబర్స్ ఉంటారు జులై సినిమాలో కూడా ఉంటుంది నేబర్స్ వచ్చేసి ఇలా గొడవలు పట్టుకొని మీ వాడు ఏమైపోయాడు అది కొంచెం ఫనీగా ఓకే ఇలా ఉంటారులే నేబర్స్ అన్నట్టు ఈ సినిమాలో దాన్ని ఇంకా క్యారికేచరీస్ చేసి ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇంకా పెంచుదాం అన్నట్టు చేశారు ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఫనీ శ్రీరా గారు అబ్బా శ్రీరా గారు ఐదర్ యూఆర్ సూపర్ స్మార్ట్ ఎట్లా అంటే మనకి ఎట్లా ఈ యాక్టింగ్ కలిసి వస్తలేదు దీపం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చక్కగా పెట్టుకోవాలన్న టక్కా టక్కా సినిమాలు చేస్తున్నారా దెన్ యూఆర్ సూపర్ స్మార్ట్ లేదు ఇంక చేద్దాం సినిమాలు అన్నట్టు మీరు జెన్యున్గా చేస్తే మాత్రం మీరు చాలా నేవండి ఏంటిది ఇప్పుడు అడుగుతారా మీరు స్టోరీ ఏమన్నా లేకపోతే ఎన్ని డేట్స్లో ఫినిష్ చేద్దాం అట్లా ఉంటుందా నాకు అర్థం కావట్లా ఎట్లా డౌన్ రైట్ అట్రాస్ చేసండి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఆదికేశవాకి దీనికి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి రెండు చోట్ల సైన్ చేస్తారా అలా ఉంటుంది క్యారెక్టరైజేషన్ ఇందులో కూడా సేమ్ సీఈఓ కూతురు వస్తుంది అమ్మ చెప్తున్నా కదా సేమ్ ఆదికేశం మీరు చూడకపోతే అక్కడ రిచ్ గర్ల్ డాటర్ ఒక రిచ్ గర్ల్ డాటర్ హీరో అట్లే అట్లా చూడంగానే పడిపోతుంది అంతే పడిపోయినాక ఆఫీస్లో పెట్టుకుంటుంది అక్కడ పెట్టుకుంటుంది ఇక్కడ పెట్టు లిటరలీ మళ్ళీ అక్కడ లక్ష రెండు లక్షల జీతం ఇక్కడ లక్ష రెండు లక్షల జీతం అక్కడ కొంచెం కొన్ని రోజులు ఏదో చూపిస్తారా అలా ఇక్కడైతే వితిన్ టూ మంత్స్ సీఈ ఇంట్లో కూడా కన్విన్స్ పెళ్లి ఫిక్స్ ఎవరు రాస్తున్నారండి ఏంటిది సెట్ అవుతాను ఏడుపు వస్తుంది తలనొప్పి వస్తుంది ఒక్కసారిగా బద్దలైపోయినట్టు మీరు మెయిన్ ప్లాట్ ఒకటి పెట్టుకున్న సెకండ్ హాఫ్లో ఆ సేమ్ ఆదికేశవ మాదిరి ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ దాని మీద పెట్టింది చేస్తే ఇది కూడా పెట్టాలి కదా రెండు హాఫ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫిలిం కదా సెకండ్ హాఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఏదో టైం పాస్ చేద్దాం అందరిని కూర్చో పెడదాం అన్నట్టు చేస్తున్నారు మీరు అదొకటి కాదండి సెకండ్ హాఫ్లో కూడా ఎందుకండి వీఆర్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కొత్త కొత్త సినిమాలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త థాట్ ప్రాసెస్లో వస్తున్నాయి అమ్మ సెకండ్ హాఫ్ వస్తే హీరోయిన్ ఎంట్రీ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీస్ ఆ హీరోయిన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిందంటే ఓకే ఇప్పుడు సాంగ్ రాబోతుంది స్కందాలో కూడా సేమ్ ఇదే హీరోయిన్ స్కందాలో అంతే వస్తుంది సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చేసి ఒక సాంగ్ దాని తర్వాత ఆదికేశాలో అంతే సెకండ్ హాఫ్లో సడన్గా వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ నోవర్ ఒక సాంగ్ ఇక్కడ కూడా అంత అవుట్ ఆఫ్ నోవర్ వస్తుంది ఒక సాంగ్ మా ఎప్పటికయ్యా మారేది ఇది నాకు చెప్పా కదా వకంత వంశీ గారు అదే అదే ఇయర్లో అక్కడే ఉన్నారు అది ఇదని లిటరలీ అండి మీరు చెప్తున్నా కదా రేసు గుర్రం చూస్తే చాలా అసలు దింపి పాడుదబ్బారు అంతే ఇక్కడ కూడా అంతే పోలీస్ పోలీస్ హీరో పోలీస్ అదే కాకుండా పోలీస్ ఫేక్ పోలీస్ మళ్ళీ అదే కాకుండా మీకు అక్కడ బ్రహ్మానందం గారు ఉంటారు కదా ఇక బ్రహ్మానందం నితిన్ అనమాట అల్లు అర్జున్ గారు వచ్చేసి హీరో రాజశేఖర్ అనమాట సో ఆయన చెప్తా ఉంటే నేను గైడెన్స్లో చేస్తూ ఉంటారు సేమ్ విలన్ ఇది ధ్వంసం చేయి అది ధ్వంసం చేయి బాంబు లే బిల్డింగ్ లిటరలీ అదే సీన్ ఉంటుంది మళ్ళీ పేరెంట్స్ అలా ఈడు ఏం చేస్తున్నాడని చెప్పి వచ్చే టైంకి అక్కడ మన బైక్ మీద వచ
నువ్వేమరా విలన్ నీ నీ ఉద్దేశం ఏంది నీ ఎయిమ్ ఏంది అంటే గట్టిగా అరవాలి సూట్లు వేయాలి ఊరు మొత్తాన్ని ఆక్రమించాలి ఊరందరినీ చంపిదొబ్బాలి అంతే ఏ అంటే దట్స్ ఆల్ మళ్ళీ పొలిటికల్ బ్యాకింగ్ అంతా ఉంటుంది ఫుల్ పవర్ఫుల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పవర్ఫుల్ వానికి తమ్ముడు అన్నం ఉంటాడు సైడ్ ఉంటాడు అరుస్తూ ఉంటాడు ఫస్ట్ వాడిని చంపి వీడిని చంపి ఈ డూ బెటర్ మ్యాన్ డూ బెటర్ నేను ఇంకోటి గమనించానండి మీరు గమనించలేదు చెప్పండి కానీ హీరో ఫ్యామిలీ ప్రొడ్యూసర్స్ అయితే మామూలుగా బడ్జెట్ కానీ సినిమా తీయడం కానీ చాలా క్వాలిటీ బాగా అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్లో దిగి ఎక్స్పీరియన్స్ లేక లేకపోతే అంత మన ఫ్యామిలీగా తక్కువ తక్కువ చేసేద్దాం అని నాగశ్వర గారి సినిమాలు కానీ లేకపోతే మన మోహన్ బాబు గారి సినిమాలు కానీ మంచి ఫ్యామిలీ మొత్తం సినిమాలు కానీ ఈ సినిమా కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నప్పుడే నాకు కొట్టింది ఎవరో తప్ప అంత డబ్బులు పెట్టారు అప్పట్లో నాగబాబు గారు ఏదో పెట్టారు మన ఆరెంజ్ మూవీకి ఇంకేమైనా ఉంటే ఉండొచ్చు నాకు అంత మెమరీ లేదు కానీ గుర్తునే చెప్తున్నా అంతే ఈ సినిమా అనగా నాకు డౌట్ కొట్టింది ప్లస్ ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం చూసాక అయితే రే ఏంద్ర ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ మాదిరి ఉన్నాయి సెట్లు ఇది కామెడీగా ఉన్నాయి అసలు ఏం బడ్జెట్ అది అనుకున్నా కానీ తర్వాత క్లారిటీ వచ్చింది అదేదో ఫారెన్ సాంగ్ ఉంటుంది డేంజర్ పిల్ అని ఇట్లా ఇలా పోయి తీసేది అనుకుంటా అది ఇంకో సాంగ్ సెట్ పీసులు అవసరం లేని చోట అంతా డబ్బులు తగిలేస్తే తర్వాత మిగిలకే ఇట్ ఇట్ట తీస్తారు క్లైమాక్స్ కూడా జఫ్ఫా జఫ్ఫా లొకేషన్లో జఫ్ఫా ఫైట్తో సినిమా ఏం చేస్తారు బట్ ఇట్స్ ఓకే చెప్తున్నా కదా మోస్ట్ ఆర్డినరీ బిలో ది ఆర్డినరీ బిలో యావరేజ్ మూవీ ఇంకా వద్దులేండి ఆ పదం వాడి వాడి నాకు చిరాకు దొప్పుతుంది రాడ్డు 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 అని అలాగే బిఫోర్ ఎండ్ దిస్ వీడియో ఇంకో చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా నేను సినీఫైల్ కాదండి నేను ఎప్పుడు క్లెయిమ్ చేసుకోలేదు కొంతమంది అలా అనుకుని వాళ్ళ కాళ్ళే ఈ సినీఫైల్ అనుకుంటాడు బొక్కలది అది ఇది వీడి టేస్ట్ ఇంతే అంటారు నా టేస్ట్ మాత్రం అంతే అదైతే ఫ్యాక్ట్ సినిమా ఫైల్ అయితే నేను కాదు చూసేవాడు బాల్ పిచ్చి పట్టీస్ కాదు వచ్చారు థ్యాంక్